suspeito de ter matado o dono de uma pastelaria, vocês lembram, na madrugada do último dia 30 de outubro, aqui no Cleto Martins Luz, foi preso ontem. A vítima, César Brechó Vieira, foi atingido por um disparo de arma de fogo dentro do próprio estabelecimento comercial onde trabalhava. Eu vou trazer o Neto ao vivo agora nesse exato momento para a gente saber como é que a polícia chegou até o suspeito desse crime, né Neto? Porque me parece que os disparos foram dados com pessoas também naquela região que podia ter atingido outras pessoas, acabou atingindo o proprietário da pastelaria, é isso Neto? Olha, Wilson, na época do crime, inclusive, uma grande mobilização de luto foi dada dentro da comunidade do Cleto Marques, porque, a princípio, a vítima teria sido atingida pelo disparo de forma acidental, entre aspas. Na verdade, não seria para ele, não seria ele o alvo. Para a gente entender melhor, eu estou aqui ao lado do delegado Fábio Costa, que está à frente das investigações e vai nos explicar. Delegado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Fique Alerta. O que essas investigações mostraram e o que a polícia já sabe desse dia? Boa tarde, Neto. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, esse crime foi praticado na madrugada do dia 30 de outubro e desde a prática do crime nós é, iniciamos as investigações para apurar esse crime que desde o começo foi dito né, como é, um crime é, que teria sido praticado contra uma pessoa que não seria o alvo dessa investida, desse atentado. Né? Se teria sido alguém inocente, um proprietário de uma pastelaria que teria sido assassinado. Nós avançamos nas investigações desde a, da, daquele homicídio. É, enfim, houve uma mobilização, como você bem disse, diversas pessoas nos marcaram nas redes sociais para promoção, para a busca da justiça. E nós, na tarde de ontem, finalizamos as investigações com a prisão do suspeito que confessou a prática do crime e deu detalhes da prática criminosa. Ele confessou aqui que ah, teria discutido uma semana antes do crime com o um indivíduo numa casa de shows ali na Avenida Menino Marcelo, por conta de uma ex-companheira, por conta de uma questão de ciúme, houve uma discussão, ameaças recíprocas e, uma semana depois, esse indivíduo, o autor, na sua motocicleta, chegou nessa pastelaria e viu um grupo de indivíduos e um deles seria amigo dessa pessoa com quem ele discutiu na casa de shows. Então, nem mesmo aquele grupo ali de pessoas, de jovens que estavam ali, seria é, o seu desafeto. Ele, então... Sabendo que aquela, um daqueles indivíduos era amigo da pessoa com quem ele discutiu, sacou de um revólver e descarregou contra aquele grupo. Ao ouvir os disparos, o dono da pastelaria saiu temendo pela integridade física da sua esposa que estava atendendo naquela, na, naquela pastelaria e foi sem ter absolutamente nada a ver com a história alvejado no abdômen, na barriga, foi socorrido e infelizmente é, acabou falecendo na UPA. Delegado, o que é que pode contar dentro desse processo como prova para uma possível condenação desse suspeito se ela vier a acontecer? Olha, primeiro as testemunhas, é, a própria confissão do autor e da mãe é, da, do suspeito. A mãe do suspeito também foi ouvida aqui na delegacia de homicídios e disse que o suspeito, o filho é, dessa senhora, logo após a prática do crime, chegou em casa e falou para ela, olha mãe, eu atirei, eu descarreguei um revólver contra um grupo de indivíduos, acertei alguém, não sei exatamente quem eu acertei. Depois, eles tiveram ah, o conhecimento de que é, o indivíduo, o autor, teria atingido o inocente, o dono da pastelaria, alguém que não tinha nada a ver com aquela história. Delegado, e esse inquérito já está concluído ou as investigações continuam? Olha, já está em fase de conclusão, nós estamos finalizando alguns depoimentos, é, finalizando as investigações, mas o pedido de prisão já foi feito, ele foi preso ontem, através de uma prisão temporária. Essa semana, eu acho que a gente já conclui essas investigações, pedindo é, a, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva desse indivíduo que confessou a prática do crime, dizendo que não teria intenção de matar o dono da pastelaria, mas sim um daquele jovem. Claro, vai pagar da mesma forma... É, pelo homicídio, né? independentemente de, de quem seria o alvo daquele indivíduo. Delegado, muito obrigado pelas informações. O Wilson, está aí a resposta da polícia que tanto foi cobrada né, pela comunidade e cobrada, a gente sabe, com toda a razão, porque conforme as investigações mostraram, o dono da parcelaria não tinha nada a ver com aquilo que os criminosos pretendiam fazer. Eu volto para você.
Verdade, Neto. Quer dizer, um inocente morreu por um destempero de uma pessoa que descarrega um revólver num local extremamente movimentado, que era uma pastelaria, né? Ah, ah, o doutor Fábio Costa está com, com um ponto eletrônico, está me ouvindo. Doutor Fábio, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, inquérito praticamente concluído. Eu só queria aproveitar se o senhor deve ter ouvido o suspeito e se ele ainda continua com a mesma ideia de achar a pessoa que ele discutiu nesse show, o que motivou toda essa, essa enfim, essa, essa insanidade terrível de atirar contra várias pessoas e se ele ainda ah, tem essa ideia de matar ainda o desafeto, já que ele acabou atirando a, a, a ermo e acabou matando o inocente. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Desculpa, eu só, eu só ouvi a última parte da tua indagação, que é em relação à persistência dele, em relação ao alvo dele, o desafeto. Qual seria a primeira parte da pergunta? Cortou um pouco. Ah, eu acabei falando sobre a questão, primeiro parabenizando pelo seu trabalho e falando que, como ele acabou com essa insanidade atirando contra várias pessoas, descarregando um revólver numa, numa pastelaria, matou um inocente. Eu queria saber se, nessas conversas que o senhor teve com ele, sobre, sobre o, o que ele relatou, se ele ainda tem esse ímpeto de ainda acertar contas com esse possível desafeto que foi o causador de tudo isso para que ele atirasse nas pessoas e matasse o um inocente. Não, isso, ele não relatou isso, se, se é, teria essa vontade, esse ímpeto de ainda perseguir esse indivíduo, claro, após a saída dele do sistema prisional, após pagar pelo crime que cometeu, não, não acabou não confessando se teria ainda essa vontade, esse ânimo de perseguir o seu desafeto e praticar contra ele algum tipo de delito. Mas o fato é que o crime está completamente esclarecido, nós estamos é, concluindo as investigações somente para tentar... É, descobrir e sanar de uma vez por todas as dúvidas em relação à participação de outras pessoas nesse crime. A gente quer ter a certeza de que é, a gente viu ali, através das câmeras, uma movimentação de veículos. A gente quer saber se algum veículo estava dando cobertura a ele, se alguém estava participando também é, é, desse crime, apontando para ele que aqueles indivíduos estavam no local. Mas, por enquanto, as investigações estão concentradas e a autoria está concentrada em relação a esse indivíduo. Nós só queremos sanar essas dúvidas, porque se outras pessoas participaram da, da trama criminosa, essas pessoas também serão responsabilizadas. Muito bem, delegado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. O espaço está sempre à disposição para a gente levar essa informação para a sociedade. Parabéns, brilhante trabalho do seu e da sua equipe. Obrigado, Neto. Neto volta daqui a pouquinho também com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta.